Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel Randy Wijaya Ya tanpa basa-basi nih teman-teman kita langsung saja Di hadapan kita ini ada sebuah setrika listrik oh. Setrika listrik ini bermerekan Philip Kita ya teman Philip ini kita dapat dari customer katanya ini mati total dan nggak bisa hidup di indikatornya dan tidak panas sama sekali di bagian untuk setrikanya oke okay. sebelum kita bongkar ya kita pastikan kembali apakah memang benar ini kendalanya mati total yang nggak bisa panas dan nggak bisa kita setrikakan dan tidak bisa hidup ya lampu indikator pada setrika ini oke di hadapan kita ini sudah ada sebuah terminal atau stop kontak dari sumber PLN dan yang pastinya ini sudah terhubung langsung ke listrik PLN ya untuk memastikan ini enggak ada istilah pembohongan ya teman-teman ini ada sebuah charger ya yang banyak uh, banyak lubangnya untuk USB chargernya ini kita colok ini sebelumnya nggak hidup ya kita colok ini ada lampu indikatornya warna hijau iya warna hijau ya berarti hidup oke kita langsung colok saja ini setrikanya kita langsung colok ya oke seharusnya Lampu indikator pada setrika ini langsung hidup ya. Oke, kita coba naikkan suhunya. Ya, kita ke sini saja suhunya. Apakah memang ini nggak bakalan panas sama sekali? Oke, kita tunggu beberapa waktu untuk proses elemennya memanas ke bagian sini. Oke, okay. biasanya ini nggak lama ya, udah langsung panas ya, sudah langsung panas, ini tidak ada sama sekali tanda-tanda kehangatan pada setrika listrik ini. Oke, okay. seharusnya sebentar saja udah hangat ya. Oke, okay. ya kita nyatakan ini mati total. Oke, jangan lupa di lepas colokan listriknya. Di sini ada baut ya. Ini sebelumnya saya agak apa ya? Tidak sering eh, yang namanya menservis setrika. Jadi akan kita coba apakah kerusakannya dan kita lihat di bagian dalam seperti apa sebelumnya ya begitu yang telah saya sampaikan tadi saya jarang mendapatkan servisan yang seperti setrika ini oke sebelumnya ya saya kurang tahu juga untuk pembukanya gimana ini setelah kita lepas bautnya kita coba angkat bagian ini ya kalian teman-teman oke Hmm. Nanti untuk tidak memakan waktu akan saya langsung percepat saja ya teman-teman. Teman.
Oke, sudah terlepas ini. Di sini ternyata ada baut ya untuk melepas bagian apa ini? Uh, atasnya atau pegangannya. Sepertinya di setrikaan ini memang ada termostat ya. Apakah kendala di bagian termostatnya yang perlu diganti atau di sisi yang lainnya? Ini tidak terbongkar. Apa ini harus kita lepas ya teman-teman? Oh, sepertinya ini harus bisa kita lepas ya. Tapi cara pembongkarannya ini seperti gimana? Coba kita. Wah, ternyata seperti itu cara pembongkarannya, cara pelepasannya. Oh, sama. Masih ada bautnya ternyata teman-teman. seperti ini tapi kita pastikan dulu ini e, sumber dari kabel kabel colokannya kabel colokannya kita coba menggunakan apometer untuk memastikan kabelnya ini tidak ada yang putus gimana ini teman -teman? di sini kelihatan oke okay, kelihatan ini kita colok ke sini apakah hidup kabelnya terhubung sudah ada nilai coba kabel yang satunya ya benar masih masih bagus ya ada nilainya teman-teman Oke, okay, berarti pada kabel tidak ada masalah. Kita langsung bongkar saja. Di bagian sininya. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi, kita akan lepas di bagian ini kita lepas dulu kita lepas dulu Oke, okay, sudah terlepas. Ini, oh, ini terlepas juga. Oke, okay, coba kita angkat. Nah, ini ada settingannya mas. Ini, coba, coba teman-teman dekat. Ini sebelumnya tadi nggak bisa bunyi seperti ini. Apakah memang ini kendalanya? Tapi akan kita coba cek termostatnya. Ini ada ada termostat termopius, termopiusnya ya teman-teman. Coba cek. Ya, kita akan coba tes kembali menggunakan apa meter apakah termopiusnya ini eh putus ya teman-teman kita cek ya benar termopiusnya enggak ada nilai sama sekali 
berarti ini terputus. Iya, nggak ada nilai sama sekali ini. Tapi di bagian apa nih ya? Di bagian elemen dia terhubung. Kalau di bagian elemen, tapi di bagian termos termopiusnya ini yang kabel putih, putih dan putih tidak terhubung, tapi di bagian elemen sama termo termostat terhubung. Sepertinya itu kendalanya. Seharusnya ini dan ini harusnya terhubung ya. Iya, benar. Jadi termopiusnya ini putus, jadi harus kita ganti. Harus kita ganti. Ini kita pindahin lagi. Ini kita lepas terlebih dahulu. Ya, bentuknya seperti ini. Hmm. Ya, ini. Pastikan kembali ini. Kita pastikan kembali. Ya. Biar teman-teman tidak penasaran. Ini. Langsung dan ke sini. Ya, nggak ada nilai kan teman-teman? Seharusnya eh uh, termopiusnya ini seharusnya ada nilai kalau dia betul-betul kondisi normal atau kondisi baik ini tidak jadi permasalahannya kita sudah tahu di bagian termopiusnya ini harus kita ganti ini berapa derajat ya teman-teman ini di 240 derajat apakah stok kita ada ya enggak ya coba kita cek stok kita ada enggak ya oke stok kita ini adanya yang adanya yang Tidak, teman -teman. lihat enggak ya ya ini Mana dia? Ya, di 215 derajat Celcius. Jadi perbandingannya ada 25 derajat lah daripada aslinya. Ya coba kita ganti yang adanya dulu. Kalau memang tidak ada masalah, berarti bagus ya dengan Thermopius yang kita ganti. Oke. Okay. Untuk pergantiannya sama, pergantiannya sama dengan termopius atau pius, ya disebut pius biasanya. Kita ganti, ini yang aslinya, kita pisahin. Ini biasa pakai jepitan. Tadi kita belum sempat mengetesnya ya. Termostatnya bagus apa enggak ya? Ya. Ini. Kita ulang. Termopiusnya. Ya, termopiusnya ini bagus ya. Oke. Jadi enggak ada masalah pada termo biusnya oke kita pasang saja ya kita pasang saja lah dari termo biusnya kita sudah ganti seharusnya ini bisa langsung hidup Oke, 
sini jangan lupa seperti ini sudah terpasang ini kabel grounding ya oke kabel untuk grounding dan ini kita pasang lagi Oke, okay. sudah terpasang seperti ini. Sudah terpasang seperti ini, kita langsung saja, teman-teman. Kita cek ya, nggak perlu pakai ini lah, teman-teman. Ya, kita langsung cek, kita memastikan apakah lampu indikator pada setrika ini menyala dan uh, elemen pada setrika ini berfungsi dan hangat. Ya, oke. Okay kita tes bismillah Waalaikumsalam Alhamdulillah ini lampu indikator pada setrikanya telah hidup nih kelihatan ya teman-teman ini telah hidup sebelumnya tidak hidup mah ini contohnya ya, hidup sebelumnya tidak hidup sama sekali ya teman-teman Oke apakah selang beberapa menit ini setrikanya elemennya panas ya atau hangat ya udah Masya Allah udah terasa hangat nih teman-teman jadi permasalahan kita dan kendala pada setrika yang mati total bahkan lampu indikatornya tidak hidup sama sekali dan di sininya tidak terasa hangat ini Alhamdulillah sudah mendapatkan solusi dan permasalahannya teratasi karena putusnya termopius pada setrika ini, oke okay, ya. Ya mungkin begitu saja untuk perbaikan kita kali ini dengan perbaikan setrika listrik. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman mengerti. Ya mungkin sekian saja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh